เรื่องเล่าขานตำนานหนังไทยในครั้งนี้พบกับภาพยนตร์ไทยเรื่องบ้านทรายทองเป็นภาพยนตร์ระบบ35มมสีเสียงในฟิล์มความยาว137นาทีสร้างโดยรณพบฟิล์มนำแสดงโดยจรุณีสุขสวัสดิ์พอเจตแก่นเพชรมิรชัดเหมือนประสิทธิเวศทาริกาธิดาทิศสรินทิพย์สิริวันเด็กชายสมคิดหงสกุลสุลาลีวันสุวรรณทัศน์สุปราณียุวกนิตมาราศีนบางช้างสุพรรณีจิตเที่ยงนราทิพย์พงพิทักษ์เจริญอาการนนท์อมรินพรประธานผจญดวงกระจรมาเลียเกตเลขาสะอาดเกษปินวงศรีสวัสดิ์ปวิสุจริตจันน้อยเฉยสวัสดิ์อำนวยการสร้างโดยเกียรติเอี่ยมพึ่งพรภาพยนตร์เรื่องนี้เคยออกฉายครั้งแรกเมื่อวันที่สองมกราคมปีพศ2523เข้าฉายที่โรงภาพยนตร์เอเทนแกรนด์พาราไดซ์และพระขนงลามาน,นวัตยายเรื่องบ้านสายทองของกอสุลาขนาเป็นนวัตยายที่ถูกนำมาดัดแปลงหลายครั้งเป็นทั้งละครเวทีละครโทรทัศน์และภาพยนตร์แต่ในทั้งหมดอาจกล่าวได้ว่าบ้านสายทองฉบับภาพยนตร์ในปีพศ2523คือบ้านสายทองฉบับที่ได้รับการจดจำจากผู้ชมมากที่สุดโดยการที่เป็นภาพยนตร์ประสบความสำเร็จสามารถทำไปได้ถึง6ล้านบาทในการออกฉายครั้งแรกและสร้างชื่อให้กับจารุณีสุขสวัสดิ์ดาราวัยรุ่นหน้าใหม่กลายเป็นเอกอดับหนึ่งของวงการภาพยนตร์ไทยก่อนหน้าบ้านสายทองรุ่นรณพบได้ชื่อว่าเป็นผู้กับที่มีผลงานหนังทั้งชีวิตและบูอาทิผลงานที่สร้างในนามของรุ่นพบฟิล์มอย่างนรกตะลุดเต่าพิศวาสอย่าลืมฉันแด่คุณคุณทุกคมแฝดจนเมื่อเขาย้ายเข้ามาเป็นผู้กับในสังกัดไฟสตาร์โปรดักชั่นกลับกลายเป็นว่าผลงานที่เขาสร้างให้กับไฟสตาร์อย่างชาติพยองและพรุ่งนี้ก็สายเกินไปไม่ประสบความสําเร็จทางไรายได้ลุดได้ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแนวทางการสร้างภาพยนตร์โดยสภาพรเจริญปุระผู้เป็นภรรยาเป็นผู้แนะนำให้ลุดนำนวัตยายเรื่องบ้านสายทองมาสร้างเป็นภาพยนตร์ลุดได้สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้โดยที่เกียรติเอี่ยมพึ่งพรได้ร่วมลงทุนสร้างภาพยนตร์กับประชามารีนนท์แห่งไทยทีวีสีช่องสามเป็นครั้งแรกลุดรับหน้าที่เขียนบทภาพยนตร์เองด้วยนาปากกาพรลวีแม้บ้านสายทองอาจจะไม่ใช่ภาพยนตร์แนวที่รุ่นเคยสร้างมาก่อนแต่ภาพยนตร์ก็ประสบความสําเร็จอย่างสูงทําให้ไฟสตาร์อนุมัติให้รุ่นสร้างภาพยนตร์เรื่องวัชมาสว่างวงซึ่งเป็นภาคต่อของบ้านสายทองโดยระหว่างที่รุ่นถ่ายทําบ้านสายทองรุ่นก็ได้เก็บฟุตสเตจบางส่วนสำหรับนําไปใช้ในวัชมาสว่างวงบ้านสายทองจึงจะกลายเป็นหนังบูสําหรับผู้ชมที่เป็นผู้ชายอย่างที่รุ่นถนัดมาเป็นหนังผู้หญิงที่ตัวเอกของเรื่องนั่นคือพจมานพินิษนันได้เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อมาเรียนหนังสือในกรุงเทพเธอได้ขอมาพักอาศัยกับญาติที่บ้านสายทองแต่ที่บ้านสายทองเธอกับต้องพบกับความเย็นชาที่คนทั้งในตระกูลสว่างวงมีให้ทั้งหม่อมพนาลายปูมีสัตว์เป็นป้าและหญิงเล็กบุษาคนเล็กของหม่อมพนาลายที่จงเกียรติจงชังเธอตั้งแต่แรกพบรวมไปถึงหญิงใหญ่บุตรสาวคนโตของหม่อมพนาลายที่มีอาการประสาทและคนเก็บกดก็จะมาถูกกันแกล้งสารพัดจากทั้งหม่อมพนาลายยิ่งเล็กและคนรับใช้ในบ้านสายทองแต่เธอก็จะเลือกที่จะยืนหยัดสู้ด้วยศักดิ์ศรีตามที่คุณพ่อของเธอเคยอบรมสั่งสอนพจมาได้คอยดูแลชายน้อยบุตรชายคนเล็กของหม่อมพนาลายเป็นอย่างดีจนทําให้ชายกาบุตรชายคนโตของหม่อมพนาลายเกิดความประทับใจในตัวเธอแต่ด้วยความดีของพุทธจมานก็เป็นที่ประทับใจของท่านต้องคู่บ้านของหญิงเล็กเช่นกันบ้านสายทองเป็นเรื่องราวที่อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นสุดสำเร็จของหนังไทยแนวพาฝันที่ท้ายที่สุดหนังเอกที่ถูกกันแกล้งสารพัดจะได้พบกับความสุขในท้ายที่สุดซึ่งแม้ตามบทประพันธ์บ้านสายทองน่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่2490ในช่วงเวลาที่จอมพลปอพิบูลสงครามกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งแต่บ้านสายทองในฉบับของรุ่น
ป็นเรื่องราวที่ไม่ได้ระบุเวลาแน่ชัดโดยปรับสถานการณ์และฉากหลังให้เกิดขึ้นในราวปีพศ2520นั่นเองดังจะเห็นจากการใส่วัฒนธรรมสเก็ตที่ได้รับความนิยมในช่วงเวลานั้นลงไปในภาพยนตร์ภาพจำที่สำคัญที่สุด2ประการของหนังคือเจรุณีสุสวัสดิ์นางเอกจากสังกัดสีบุญเรืองฟรีที่ฉีกไปจากนางเอกนังไทยในเวลานั้นด้วยใบหน้าที่มีความเป็นลูกครึ่งซึ่งพจมานในแบบฉบับของลุตและเจรุณีก็อาจจะแตกต่างจากพจมานในวัดยายหรือในบ้านใส่ทองฉบับก่อนหน้าด้วยการที่พจมานเป็นผู้หญิงที่ไม่ยอมคนและสามารถลุกขึ้นมาต่อปากต่อคำตบตีกับหญิงเล็กได้และพจมานในฉบับภาพยนตร์ของลุตก็สร้างภาพจําสําหรับผู้ชมของการที่พจมานเดินทิ้วฉลอมเข้ามาอย่างบ้านใส่ทองซึ่งการทิ้วฉลอมของพจมานนี้ไม่ได้ถูกระบุในหนังสือแต่ภายหลังจากที่ภาพยนตร์บ้านใส่ทองออกฉายสังคมไทยจะมีภาพจําถึงพจมานว่าเป็นเด็กผู้หญิงถักเปียกที่ทิ้วฉลอมเดินเข้ามามาอย่างบ้านใส่ทองอีกภาพจําประการหนึ่งคือการที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษจากสำนักนายกรัฐมนตรีให้เข้าไปถ่ายทําในบ้านพิษณุโลกซึ่งในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่รัฐบาลของพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันได้ทําการบูรณะบ้านหลังนี้เพื่อใช้เป็นบ้านพักประจำตาแหน่งของนายกรัฐมนตรีภายหลังความสําเร็จของบ้านใส่ทองทําให้ผู้คนมีภาพจําของบ้านใส่ทองว่ามีลักษณะอาคารเป็นอย่างบ้านพิษณุโลกนักจะเห็นการ์ตูนล้อเลียนการเมืองในหน้าหนังสือพิมพ์ยุคหนึ่งที่มักจะวาดภาพล้อเลียนให้ผู้เป็นนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นเหมือนพจมานที่ต้องเดินหิ้วฉลอบเข้ามาอย่างบ้านใส่ทองอาจกล่าวได้ว่าบ้านใส่ทองฉบับภาพยนตร์ของลุตฉบับที่ถูกจดจํามากที่สุดและเป็นเสมือนตัวแทนของภาพยนตร์ไทยที่แม้อาจถูกมองว่าน้ําเน่าหรือพาฝันแต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงพลังของความเป็นผู้หญิงที่มีศักดิ์ศรีที่ต่อสู้ความชั่วร้ายด้วยความดีงามและสําหรับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยบ้านใส่ทองคือหนึ่งในก้าวสาคัญที่สร้างชื่อให้กับไฟสตาร์โปรดักชันและจรุณีสุขสวัสดิ์ให้ก้าวขึ้นมามีบทบาทสําคัญในวงการภาพยนตร์ไทยจนถึงทุกวันนี้สําหรับภาพยนตร์เรื่องบ้านใส่ทองเคยได้รับรางวัลสวรรคตทองคําครั้งที่2เมื่อปีพศ2523เพลงยอดเยี่ยมโดยชาลีอิจราวิจิตและพาดูพันธ์สำหรับคลิปนี้เราต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ